um músico foi preso pelo FBI porque ele estava ouvindo suas músicas criadas por IA com um bot para ganhar dinheiro do Spotify, mais ou menos, pelo que eu estou vendo, o que é 1.2 milhões de dólares ao ano. Essa notícia aqui está sendo gravada fora de live, tá? Nós não estamos ao vivo. Só avisando vocês para entenderem, né? Que geralmente não é assim que se faz os vídeos do canal. Mas não se esqueçam de se inscrever no canal, se curtirem, deixar um like aqui, deixar um comentário dizendo o que, que vocês acham, beleza? Vou ler essa notícia que saiu aqui da newsletter do Felipe Deschamps. FBI desativa o esquema de músico que utilizava canções geradas por IA para receber até 12 milhões de dólares em royalties de plataformas como Spotify. O esquema envolvia a criação de milhares de contas falsas de streaming com os e-mails comprados, onde um software personalizado reproduzia as faixas em um loop a partir de múltiplos computadores, simulando ouvintes de diferentes regiões. O próprio músico calculou que poderia realizar mais de 660 mil transmissões e gerar 3,3 mil dólares por dia, chegando a 1,2 milhão ao ano. O RBI afirma que este é o primeiro caso criminal nos Estados Unidos relacionado à manipulação artificial de streamings de música. As informações são do Ars Técnica. Eu trouxe o artigo aqui embaixo. Nós não vamos ler eles juntos, mas é basicamente isso que está escrito. E, assim, eu achei um pouco estranho ler essa matéria por alguns motivos, né? Vocês já sabem que vocês estão na live do Comunista, então vai vir uma coisa um pouco diferente aqui na análise. Mas algo que é interessante aqui, é olha só, quem está aqui, ó. Quem segue o canal há mais de um ano, né? Que o canal tem um pouquinho mais que um ano. Isso aqui foi o quarto ou quinto vídeo que eu fiz. Não foi os primeiros conteúdos que a gente fez na internet, né? A gente fez um formato um pouco diferente, mas depois a gente foi transformando em cortes aqui. Então, eu já tinha falado de uma notícia muito parecida. E era basicamente as gravadoras e Spotify e alguns outros sites denunciando uma coisa muito parecida, que era duas coisas juntas, que é o que esse cara fez aqui. Fraude de bots para ouvir os streamings, né? Então ouvidas fake do streaming, que é algo que eu não sei se vocês sabem, mas todo artista que tem música no Spotify, por exemplo, que nem eu, né? Às vezes eu fico ali, ah, hoje vou deixar a tarde inteira tocando minhas músicas aqui. Uau, fiz fraude do Spotify, né? Roubei dois centavos deles, né? Ou tipo, tu vai lá na casa do, dos teus amigos e diz assim, ah, posso botar uma playlist? Daí bota a playlist da tua banda, tá ligado? Uau, estamos fraudando o Spotify. Mas tinha isso, né? Usar bots. Mas a graça toda do que eles estavam denunciando ali de novo um ano atrás, era que agora a gente ia gerar as músicas por IA para que elas parecessem uma música, e é até bem engraçado vocês me ouvirem falando ali, eu não gosto muito desse vídeo, eu tava falando de uma maneira meio estranha, com uma cadência estranha, sabe? A qualidade do canal não, não tava tão boa, não que tenha boa agora. Mas enfim, os artistas eram criados de IA e os robôs estavam ouvindo. Então se tu chegasse sem querer naquele artista, tu ia dizer, ok, tem uma música aqui, tem um conteúdo, parece que tem várias músicas, tem os álbuns. Então não era uma coisa assim tão fácil de tu notar. É exatamente o que o FBI está descrevendo aqui. O que, que eu acho que é interessante de falar sobre isso? Isso aqui só deu merda pro cara ali, porque era o May, né? Era o, o, a fraude May. Ele estava tentando fazer uma, uma fraude várzea, uma fraude artesanal e tal. Porque a fraude real é a indústria da música, né? Uou, haha, o lacraste, né? Não, mas falando sério, é o que a gente fala mais ou menos nesse vídeo aqui, assim. O próprio artigo que a gente lia naquela época, o que ele estava falando que era muito estranho, é que assim, olha... É uma grande competição para os músicos conseguirem a atenção das pessoas e existe um dinheiro que as plataformas distribuem para os músicos. Então, o fato de existirem fraudes de streaming é uma coisa que está tirando dinheiro dos músicos que estão se esforçando muito. E daí, até algum tempo depois, a gente até repercutiu nas lives que o Spotify mudou o sistema de pagamentos e daí, se a Tabanda teve muito poucos streams por ano, eles não te dão nem aqueles centavinhos das streams que tinha e daí eles disseram, não, mas isso é porque o dinheiro é limitado e a gente precisa distribuir o dinheiro para os melhores artistas. Então, em resumo, né? Se tem um milhão de artistas que nunca conseguem, sei lá, 5 dólares para sacar do Spotify, quer dizer que a Taylor Swift vai ganhar 5 milhões de dólares a mais dessas pessoas e daí ela e a gravadora dela vão ficar bem felizes, né? Mas assim, já é muito estranho o tom que, que o artigo ali fala, de tipo assim, ah, nosso grande problema de que as pessoas não estão sendo, não sendo bem pagas é que existem fraudes, é que essas pessoas estão roubando dinheiro que deveria ser dos artistas. Eu sinto que meio que colocando os artistas um contra o outro, né? Uh, pra, pra dizer assim, ah, na realidade não tem nada de errado com o sistema aqui de streaming, do Spotify e tal. E, e assim, não poderia ser mais longe da verdade, né? O canal do meu camarada, 
o Rádio Guerrilha, né? Inclusive, já fui lá no canal dele e eventualmente vou fazer um conteúdo com ele aqui no canal também. Tem uma série inteira falando sobre a era do Spotify e como isso, apesar de ter trazido muitas vantagens, né? Ter revolucionado o, a maneira como a gente ouve música. Embora quem tenha feito isso primeiro foi a pirataria, né? O casal, o Napster, essas coisas. Ele trouxe uma precarização muito grande do trabalho dos músicos, uma desvalorização do trabalho, né? Dos artistas que estão trabalhando assim, e uma dificuldade muito grande dos artistas pequenos de conseguirem uma renda. Tem esquemas do Spotify de que, por exemplo, eles criam músicas que são deles, mas que eles fingem que são de outros artistas para encherem playlists dessas músicas, e daí se as pessoas caírem numa playlist de lo-fi, de música ambiente, alguma coisa assim, que elas só querem deixar ouvindo no fundo... De repente é uma playlist inteira de músicas criadas pelo Spotify, que o Spotify é dono dos direitos e daí eles não precisam pagar ninguém. É só um stream neutro para eles, né? Que eles não precisam pagar nenhum artista. Tem isso também. Só que o, o, qual é a fraude, né? Spotify, estou te acusando, entre aspas, de fraude aqui que eles fazem. Eles fingem que são artistas de verdade, mas na realidade são artistas comprados pelo Spotify, que não existem, né? Criados pelo Spotify, que daí, ao serem streamados, a pessoa acha que está ouvindo vários artistas, descobrindo artistas e tal, mas eles são todos os Spotify, o Spotify não precisa pagar esses royalties. Entre milhares de outros problemas, tá? Então, o que é estranho dessa história, né? O que chama a atenção, depois se vocês quiserem ouvir a, a fraude do cara, como é que ele fez, os artistas diferentes que ele criava, a maneira toda, assim, tipo... É que, assim, claro, esse cara tava roubando umas migalhinhas do Spotify, até não parecia ser, ser tanta grana, porque se vocês leem, na realidade, não fica claro quanto ele rece realmente recebeu do Spotify, porque, aparentemente, ele mandou um e-mail pra ele dizendo assim, eu não sei porquê, né, ele gerou as evidências contra ele, ele mandou um e-mail pra ele mesmo dizendo, olha, isso aqui são os cálculos, se eu conseguir fazer tantos streamings, acho que no final de um ano eu vou tirar um milhão de dólares, mas não fica claro se ele ganhou isso, por quanto tempo ele conseguiu e tal. Enfim, a história é interessante, né, é, acho legal, mas a gente sempre tem que chamar a atenção aqui que o verdadeiro vilão da história é a porra da indústria da música. É o que eu falo um pouco naquele vídeo, embora ele já seja um pouco velho, eu não goste muito. Os artistas eles querem trabalhar, expressar sua arte, criar esses artefatos aí que representam o estado mental deles, que representam os sentimentos que eles estão sentindo, e eles querem ser recompensados por isso. Essa coisa da estrela, do rock, do astro, da música, que tem milhões de dólares e tal, além de ser uma idealização bizarra, é uma coisa que não existe para nenhum por cento dos artistas. A gente está acostumado a criar nossa arte sem receber nada em troca. Tudo que a gente queria era receber o suficiente para poder sustentar isso como uma carreira. E, enfim, essa história aqui só ignora isso um pouco, só fica assim, ah, esse cara mal estava roubando o Spotify e eu fico só, que pena que não roubou mais e não destruiu essa plataforma de merda. Porque o que a gente quer é fazer a nossa arte sem ter que se preocupar em transformá-la numa mercadoria e fazer ela apelar para um número grande de pessoas e ter que ficar entrando num algoritmo que vai dizer se isso é bom ou não, ter que se preocupar com as playlists, a gente só quer expressar a nossa arte na realidade, né? Não tem muito o que falar, é engraçado que... Eu trouxe exatamente o mesmo assunto e achei que já tinha acontecido uma coisa assim. E as plataformas todas já tinham prometido tomar cuidado com isso e ir atrás dessas coisas. Mas enfim, esse foi o primeiro caso que deu prisão. Acho que é por isso que essa notícia né, agora apareceu por vários lugares aí. E daí, como a gente estava falando sobre IA, ah, eu trouxe mais uma daquelas notícias que caem, sei lá, no vale do absurdo da newsletter do Felipe Deschamps. Eu tinha que achar uma maneira de comunicar isso, que é aquelas notícias absurdas pra caralho, que vem no meio de umas notícias normais sobre linguagem de programação, sobre, ah, os cientistas descobriram um novo meteoro, que legal. Olhem só. Isso tudo indica que pessoas podem confiar excessivamente em IAs para tomar decisões. Até aí tudo bem, né? Eu tava lendo e tipo, ah, beleza, eu, eu também acho isso, né? Mas vamos ler a notícia. Uma lista com oito fotos de alvos fictícios classificados como amigos ou inimigos foi apresentada aos participantes de um experimento para que escolhessem se realizavam ou não um ataque simulado de drone em cada um. <risos> em paralelo, o modelo fornecia uma segunda opinião de forma totalmente aleatória sem que os indivíduos soubessem. Os resultados indicam que, apesar de serem alertados sobre a falhabilidade dos sistemas de IA, 67% dos participantes mudaram suas decisões para concordar com a mesma e 97% confirmaram suas escolhas quando eram iguais às do sistema. O estudo visa investigar a confiança exagerada na tecnologia em áreas críticas como medicina, policiamento e militar ou mesmo em escolhas pessoais, ao comprar uma casa, por exemplo. Eu peguei aqui o link do estudo, depois vocês podem dar uma olhada. Mas isso aqui é tipo, psicólogos, tá tudo bem. O pessoal fala que a classe do programador 
Ah, é só é tudo, é tudo um, um pessoal doente, é tudo pessoal esquisito e tal, mas ó, quando vocês deixam os psicólogos, os sociólogos soltos e dizem assim, ó, tá aqui o budget, faça uma pesquisa. Os filósofos, né, eu tava pensando, quem sabe se vocês botassem uma pessoa amarrada num trilho e cinco pessoas amarradas no trilho. Não, peraí, como assim? É, não, tranquilo, mas só um dos trilhos vai passar o trem. Eu tipo, o quê? É, não, você vai ter que escolher em qual dos trilhos passa. Eu tipo, meu Deus, <risos> sabe? Ou tipo, ah, digamos que você está numa sala e daí, quando você apertar um botão, a pessoa do outro lado vai levar um choque. Eu, o quê? Como assim? Não, mas não tem problema, porque vai ter um especialista ali na tua frente, ele vai dizer que o choque não é letal e tu pode dar choque, mesmo que pareça que a pessoa tá sofrendo. E aí, tipo, psicólogos, vocês estão bem, tá ligado? Os psicólogos, ah, já sei, nós vamos pegar dois grupos de pessoas e nós vamos dizer que, que uma é inimigo da outra e daí não sei o que, ups, nós sem querer fizemos uh, um, um simulador de, de Alemanha nazista, tá ligado? Psicólogos, vocês estão bem? Mas enfim, esse estudo é bem interessante, então para explicar depois vocês podem ler o estudo, mas a ideia toda era que eles mostravam fotos rapidinho e daí cada uma das fotos estava marcada, assim, essas pessoas são seus amigos ou seus inimigos. Já é muito errado que eles estavam dizendo assim, você vai ter a opção de, de matar essas pessoas com o um drone, né? Eu achei bem, bem estudo de estadunidense. E daí a ideia toda é que ele pedia assim, tá, quais pessoas que, que são teus inimigos? Aí tu dizia e daí vinha o Maiá e aleatoriamente ela dizia assim, ó, oh, eu acho que tá errado. Acho que aquela pessoa ali era teu inimigo tu disse que era teu amigo. Ou às vezes a Yaya vinha dizer assim, eu acho que tá certo, essa pessoa aqui era teu inimigo, essa era teu amigo e tal. E é isso que eles estavam dizendo, as pessoas foram influenciadas, né? Foi estatisticamente visível a influência de um assistente de IA te dizendo coisas aleatoriamente. E eu acho que isso faz bastante sentido psicologicamente, porque é engraçado que eles usaram a metáfora dos drones, provavelmente eles estavam pensando isso, né? Que é a questão de que se fala muito que a guerra de drones, que nem foi a guerra com aviões jogando bombas e tal, que substituiu essa guerra de trincheira, essa guerra corpo a corpo, que as pessoas veem ali que é um humano que está se mexendo, que ele está matando, traz um novo, uma nova despersonalização, né? De novo, tem um capítulo bem bom nesse livro aqui que eu estou sempre falando, Colonialismo Digital, que eles falam sobre um capítulo do Black Mirror, que também tem um comentário sobre isso. Traz essa despersonalização e essa facilidade de tu tomar as decisões e não sentir que tu tá machucando um humano, né? Porque, tipo, é muito longe, não é a realidade. Tu tá vendo numa tela, é uma máquina que tá tomando ação. É um pouco do que tem no problema do carrinho lá, que eu tava também tirando sarro que os filósofos têm. E o fato de tu ter uma IA que tá corroborando tuas decisões ou tá te ajudando a tomar as decisões também ajuda a tirar a questão de, tipo assim, olha, eu sou falível, eu sou um humano... Eu não tenho certeza do que eu tô fazendo. Agora, se tiver uma IA que tem exatamente a mesma opinião que eu, mas ela é embasada em fatos, ela é embasada em análises, ela é um algoritmo e ela é muito menos falível que eu, isso me deixa muito mais tranquilo de apertar o botão, né? Que nem aquele experimento que o especialista dizia que tu podia dar choque na pessoa, que ela não ia morrer, mesmo que pareça que ela tá sofrendo, ela não tá sofrendo. Então, eu acho que esse experimento bebeu aí em todas essas fontes para criar uma grande distopia. Eu recomendo para vocês verem o artigo e lerem. É bem... É, é mais divertido do que parece, né? E, enfim, é, é de se pensar nas implicações éticas, nos problemas que tem aqui e tal. Eu acho que, acho que é bem legal. Esse artigo aqui também me lembrou muito de uma pessoa que eu não posso mais ler os tweets, né? Porque o Xandão nos, nos privou aí, que é a Taylor Swift da Segurança da Informação. Ela tá sempre falando sobre esses dilemas éticos das máquinas que matam e coisas assim. Então fica aqui a recomendação para vocês disso. Achei interessante. E daí numa nota menos sombria, né? Tem essa outra aqui que eu também tirei da newsletter do Deixamos, que eu acho que tem a ver com isso que a gente estava falando, que é, ó, alunos que usam chat GPT como assistente de estudo têm desempenho inferior em testes, segundo pesquisa. Cerca de mil estudantes foram submetidos a exercícios de matemática. Os resultados mostram que, embora aqueles com acesso à tecnologia conseguiram resolver 48% a mais os problemas práticos, eles obtiveram uma pontuação 17% inferior a respeito de um tópico específico que estavam aprendendo. Os pesquisadores sugerem que a causa pode estar na dependência excessiva dos alunos em relação ao chatbot, que fornece respostas diretas, impedindo o desenvolvimento das habilidades necessárias para a resolução independente do problema. Não trouxe esse estudo, vou aceitar o resultado, né? Mas eu acho que depois vocês podem procurar. Isso aqui é meio que, eu acho que, intrinsecamente faz sentido pra gente, e é o que eu tenho sentido um pouco. Não sei né, se vocês concordam, mas é o que eu tenho sentido com pessoas que, que eu vejo no trabalho, com pessoas que eu conheço, que estão estudando. Eu, 
estudando a área que eu entendo, né? Por exemplo, programação. Eu sinto que essas ferramentas, elas facilitam muito de tu criar as coisas, mas quando tu não tem as ferramentas para decompor ali o que ela fez, entender cada passo lógico, ver realmente qual é a base daquela resposta que foi dada e poder modificar e entender de onde que tu vem, quando tu não tem essa base, a única maneira que tu tem de interagir com ela é meio que tentar pedir para ela gerar algo do zero de novo, ou meio que tentar ficar massageando uma coisa que tu não sabe direito qual é o resultado. Então, a resposta que ela te dá é uma caixa preta. E eu acho que isso é que é o perigo dessas coisas, porque se realmente tu não sabe, em primeiro lugar, qual é a resposta que vai sair, essas ferramentas elas não conseguem te ajudar muito a desenvolver a partir daí. Então, a gente vai falar um pouquinho mais para frente hoje, nas notícias que eu trouxe, sobre um novo modelo que supostamente tem melhores capacidades de raciocinar e tal. E talvez esse fosse um modelo que, para aprender e para usar como estudante, fizesse mais sentido. Mas agora, eu realmente me parece bem intuitivo esses resultados, assim. Eu acho que não precisava de um estudo para dizer isso, porque essas ferramentas, elas não conseguem te ensinar e nem te ensinar por exemplo, elas te dão umas respostas muito prontas se tu não tem o conhecimento suficiente para entender o que, que aquilo queria dizer ou para se aprofundar mais naquilo ou para decompor aquilo nos conceitos básicos, realmente essas ferramentas acabam te impedindo de, de aprender, né? Te roubando essa experiência de desenvolver aquela coisa do zero. E provavelmente quem é professor, quem está vendo esse tipo de coisa no dia a dia, deve estar tá bem preocupado e pensando maneiras de como lidar com isso, né? Proibir essas ferramentas provavelmente vai ser muito difícil de fazer, embora eu acho que muitos professores querem, né? Detectar os plágios ou as coisas que foram geradas já está começando a ser possível, né? Tem a, a gente falou da ferramenta que faz a análise da quantidade de palavras e tal, do estilo do texto que consegue descobrir, mas ao mesmo tempo, provavelmente, a gente deveria ter que desenvolver algum tipo de letramento para esse tipo de ferramenta e alguma maneira dos professores conseguirem passar realmente para os estudantes a maneira como seria melhor usar esse tipo de ferramenta, porque é meio que inevitável que os alunos queiram trapacear e usar coisas prontas fazendo isso. E, a, e me parece muito o que eu falei recentemente quando eu estava citando um vídeo que era um documentário muito bom sobre inteligência artificial que eu vou colocar aqui, eu esqueci o nome, é algo tipo como a IA foi roubada de nós, uma coisa assim. Tem um comentário muito bom que a pessoa fala lá, que é durante muito tempo, com o desenvolvimento do conhecimento, a gente foi diminuindo as áreas obscuras da vida, as áreas que a gente não entendia como funcionava, as áreas onde o místico, onde o inusitado aparecia, e a gente foi por meio da ciência e por meio dos desenvolvimentos da matemática e lógica, cada vez mais entendendo os pedaços do mundo e sabendo decompor e ter uma explicação para tudo. Quando tu chega num modelo de linguagem e ele gera essas respostas que são maravilhosas, que são fáceis de entender, fáceis de gerar e que são muito abundantes, tu consegue ver o benefício disso e tu consegue se utilizar disso, mas a gente volta para um ponto pré conhecimento, pré-ciência, onde a gente olha para os modelos e a gente não entende a lógica que tem ali dentro, a gente não entende como eles geram essas respostas porque não é feito para entender, né? A maneira como uma rede neural funciona, não existe muita lógica ali por trás. Então, se a gente continuar nesse caminho de criar modelos de linguagem usando esse modelo generativo, usando essas redes neurais, usando treinamento em datasets gigantes, a gente começa de novo ter grandes áreas do conhecimento, grandes ferramentas que a gente depende, que a gente meio que não entende como é que elas funcionam, a gente não entende o que, que elas são, como é que elas fazem, o que elas fazem. E, enfim, a gente de volta para um esoterismo bizarro, onde a gente realmente diz assim, ó, oh, modelo, por favor, me gere as respostas. Eu não posso deixar o modelo bravo, senão as respostas não serão legais, skipped, sabe? Então, enfim, é só isso que eu estava pensando sobre isso. Eu não sei se foi interessante isso aqui para vocês, mas, geralmente, quando tem notícias de IA aqui, eu tento trazer algo que me interessa e trazer algo que seja interessante sobre o assunto, mas para ter discussões em volta disso. 